Hallo hier bei Vegan Feeling. Wir machen heute etwas ganz Besonderes. Es ist zwar nicht low fat, aber es schmeckt super und es ist komplett roh. Wir haben morgen hier ein großes Treffen mit all meinen Cousins und Cousinen und dafür machen wir Tiramisu in Rohkostqualität. Es ist immerhin noch viel, viel gesünder als die meisten konventionellen Kuchen und deswegen werden wir es jetzt mit Freude zubereiten. Los geht's! Die erste Zutat, die wir zubereiten werden heute, ist Dattelpaste. Und zwar brauchen wir dazu einmal nur Datteln und ein bisschen Wasser. Und am besten einen leistungsstarken Mixer. Und möglichst wenig Wasser. So, für dieses Rezept brauchen wir drei Viertel eines Cups. So drei Viertel eines Cups sind ungefähr sechs Ounces. Das ist unsere erste Zutat. Dann kommt eine Prise Himalaya oder wie wir hier haben, Fleur de Sel dazu. Bio-Vanille-Extrakt. Hier habe ich jetzt eine Mischung von Mandelmehl, also es sind einfach pürierte Mandeln, weiße Mandeln. Und ähm, Mandeldrist, also von der Mandelmilch. Um die ziemlich fluffig zu bekommen, kann man die durch so ein Sieb schicken und einfach da durchreiben, dann wird die viel fluffig. Dann, einer der wichtigen Zutaten ist noch Espresso. Den habe ich jetzt in Tiefkühl getan, der ist jetzt ganz kalt. Das ist auch wichtig. So, und noch eine weitere wichtige Zutat ist ähm, Kokosnussöl. Das habe ich jetzt in heißes Wasserbett getan. Und es ist ganz flüssig, wie ihr seht. Das ist Bio- und kalt gepresstes Kokosnussöl. Das kommt jetzt alles ins Küchengerät. Wir haben jetzt alle Zutaten im Küchengerät gemixt und der Teig sieht schon ganz gut aus. Wir geben das jetzt in so eine Form. Es gibt doch eckige Springformen, die man an der Seite aufmachen kann. Die sind dafür eigentlich am besten. So was haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt so eine Pyrex-Glasform. Und da habe ich jetzt Backpapier genommen und das einfach einmal hier so reingeschnitten in den Ecken. Und so platziert, dass es genau passt. So, da werde ich jetzt unseren Teig reingeben. Das ist unsere erste Schicht vom Tiramisu und das kommt jetzt in Tiefkühl, während wir die anderen Sachen vorbereiten. Hoffentlich wird es schnell ziemlich fest. Jetzt machen wir die zweite Schicht für den Kuchen. Und zwar dafür benutzen wir Cashewkerne. Die haben wir vier Stunden eingeweicht und die werde ich mixen mit der frischen Mandelmilch, die ich eben gemacht habe. Wieder kalter Espresso dazu. bio agaben -Dicksaft. Wieder Vanilleextrakt. Roher Kakao aus Deutschland, den hat meine Mutter mitgebracht. Auch noch rein. Wieder eine Prise Salz. Und Irish Moss. Das hatte ich ja auch in den vorigen Videos schon gezeigt, wie man das zubereitet. Das hatte ich ja so eingefroren. Und jetzt kann ich ein Stück einfach rausbrechen, das ist perfekt. Und unsere Zauberzutat ist wieder... Kalt gepresstes Kokosnussöl.
Wir haben jetzt alle Zutaten gemixt und dabei ist eigentlich nur wichtig, dass man das Kokosnussöl ganz zuletzt reinmacht. Und wir können das jetzt auch im Kuchen geben. Den hole ich jetzt mal aus dem Tiefe. Guten Morgen. Wir haben jetzt den Tiramisu über Nacht im Tiefkühl gelassen und jetzt gibt es eigentlich nur zwei Schritte, die wir machen müssen. Einmal ist das die weiße Mousse, die machen wir heute mit Zimt, die kann man aber auch mit Vanille machen. Und dann muss man es nochmal in Tiefkühl tun, damit es schnell fest wird und dann kommt da einfach noch Kakaopulver und kleine Kakaostückchen drüber. Ich tue jetzt einfach alles im Mixer, hier könnt ihr die Zutaten sehen. Das sind einmal wieder Cashews, diesmal eine Tasse, ein Viertel Tasse Agavendicksaft, Irish Moss, ein Eiswürfel, eine Prise Salz und ein halber Teelöffel Zimt. Zum Schluss kommt dann noch Kokosfett wieder dazu. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, wer keine Cashews haben will oder nicht so gerne so viel Nüsse im Kuchen haben will, der kann super gut ähm, das mit Kokosnussfleisch von einer jungen Kokosnuss ersetzen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare, ich kann euch die dann beantworten. Wir hätten es auch gerne lieber mit Kokosnussfleisch gemacht, aber es gab es ja nicht. Also jetzt fange ich an zu mixen. Ich will euch noch zeigen, wie wir den Kuchen aufschneiden und servieren. Aber Im Prinzip ist er jetzt so fertig. Ich wollte nur noch kurz sagen, es ist auf jeden Fall nicht ein Kuchen, den man jeden Tag essen sollte. Gerade mit den vielen Nüssen. Wenn man es mit Kokosnuss macht, ist es definitiv nur besser. Wenn man es einmal im Monat macht oder jemand zum Geburtstag schenkt, ist das vollkommen okay, weil es ist definitiv besser als die ganzen konventionellen Kuchen mit Mehl, mit Butter und Zucker und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, was ich meine. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir sind alle total begeistert. Lasst es euch schmecken.